ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സനാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നോമ്പുതർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഷ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അത് ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പ് തന്നെ മൺചട്ടിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൺചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇതിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല വേറെ ഏത് എണ്ണ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരും അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ തീരെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മൺചട്ടിയിൽ കുറഞ്ഞ തീരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മൺചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചട്ടിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എന്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആഡാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ആഡാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടും വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നോമ്പുള്ള സമയത്ത് എന്തായാലും എണ്ണ കുറിച്ചോട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവും എല്ലാവരും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതിന് അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡിപ്പാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗർ ആഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളക്കാള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു കാൽ കപ്പൊക്കെ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കണ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ കുറെ ഡിപ്പ് കുറെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അതിന്റെ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ചോയൊക്കെ മാറി വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലേ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാക്കിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാക്കിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിട്ട് അത് കുഴിക്കണം കേട്ടോ നല്ല കുറുകി കട്ടായിട്ട് വരൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഷിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ ഡിഷിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ഒന്ന് ചതച്ചത് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഒരു മണ്ണുള്ള ലീവ്സ് ആണ് അതാണ് കേട്ടോ ചതച്ച് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ എന്ത് ലീവ്സ് ആഡ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ആഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണത് അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട സ്റ്റിക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച അളവിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ കോർക്കണ സമയത്ത് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കോർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചട്ടിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച്
അപ്പൊ തന്നെ ചിക്കന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം എത്ര പൊടിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്ക ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജില്ല ഫ്രിഡ്ജ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സമയമില്ലാന്ന് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ പൊരിക്കും പക്ഷെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിന്റെ പച്ചച്ചുവ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുരുമുളക് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തരിതിരി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നോർമൽ പെപ്പർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഒരു പാലൊഴിക്കണം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലൂറിന്റെ ആഡ് ആക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ചിക്കന്റെ സ്റ്റിക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ് ആ തരിത്തിരി ഒക്കെ പോണം നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി ഒഴിക്കാം മീൻസ് വെള്ളത്തിലല്ല പാലിലാക്കിയിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും അത് എന്റെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് കാരണം സ്റ്റിക്ക് മുക്കി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈർക്കിളി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈർക്കിളി ഫുൾ സ്റ്റിക്ക് ചിക്കൻ അതിൽ മുങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ തല തല്ലത്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ എല്ലാ ഭാഗവും എന്തായാലും ആ ബാറ്ററിൽ മുങ്ങാണ് കേട്ടോ അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫുള്ള് മിക്സ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കടത്തിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കോള് ബ്രെഡ് ഇല്ലേ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അവിടെ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്നും വിട്ടു പോരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് പ്രോപ്പർ സ്റ്റിക്കിന് ലെവൽ തന്നെ ആക്കി എടുക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ചിക്കൻ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ മാക്സിമം എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊതിയണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഫുൾ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടോ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെക്കാം കേട്ടോ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പം അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ചട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പാൻ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിക്കൻ വേവും വേണം മാത്രമല്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് കരിയാനും പാടില്ല മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തൊരു സാധാ നോർമൽ നമ്മള് ചിക്കനൊക്കെ മറിച്ചിടുന്ന പോലെ തന്നെ മറിച്ചിട്ടാൽ മതി വേണേൽ കുറച്ചൊരുന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നും നന്നായിട്ട് വേവും അപ്പൊ എന്തായാലും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ലൈഫ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഏകദേശം ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം ചിക്കൻ വേവും അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് അതേപോലെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കാണ്